السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ اللہ دین استفا اما بعد محترم ناظرین اکرام درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ مومن سورہ نمبر چالیس کی شروع کی باعث آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیر الكتاب من اللہ العزیز العلیم حامیم حروف مقتعات میں سے ہے اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو نہایت غالب خوب جاننے والا ہے غافر زنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا بہت سخت سزا دینے والا بڑا فضل والا اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ما یجادل فی آیات اللہ الا اللذین کفروا فلا یغرر کا تقلبن فی البلاد اللہ کی آیتوں میں صرف کافر لوگ ہی جھگڑا کرتے ہیں لہٰذا آپ کو ان کا شہروں میں چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈالے قذبت قبلہم قوم نوہم والاحزاب من بعدہم وحمد کل امت برسولہم لیا خضوہ وجادلو بالباطل لیدحزو بہی الحق فاخستہم فکیف کان اقاب ان سے پہلے قوم نوہ نے اور ان کے بعد دوسرے گرہوں نے بھی جھٹلایا اور ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں ارادہ کیا کہ اسے گرفتار کر لیں اور انہوں نے ناحق جھگڑا کیا تاکہ اس باطل کے ذریعے سے حق کو فصلا دیں پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو دیکھ لو میری سزا کیسی تھی وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ اور اسی طرح ان لوگوں پر آپ کے رب کا فیصلہ ثابت ہو گیا جنہوں نے کفر کیا کہ بلا شبہ یہ دوزخی ہیں الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِن فَقْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِيهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لئے بخشش مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوئے ہے لہٰذا تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ ربنا و ادخلهم جنات عدن اللتی وعدتهم ومن صلح من آبائهم و ازواجهم و ذرعیاتهم انکا انت العزیز الحکیم اے ہمارے رب اور انہیں ان عبدی باغوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کو بھی جو ان کے باب دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں بے شک تو ہر چیز پر غالب نہایت حکمت والا ہے وقہم السیئات ومن تق السیئات یوم ایزن فقد رحمتا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور انہیں برائیوں سے بچا اور جسے تُو نے اس دن برائیوں کی سزا سے بچا لیا تو در حقیقت تُو نے اس پر رحم کیا اور یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَكَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ اِسْتُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ب جب تمہیں ایمان کی طرف بلائے جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے قالو ربنا امتنا سنتین و احیتنا سنتین فاعترفنا بزنوبنا فحل الى خروج من سبیل وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں دو بار موت دی اور تو نے ہمیں دو بار زندہ کیا تو ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں پھر کیا ان عذاب سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے ذالکم بی انہو اذا دعی اللہ وحدہو کفرتم وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ فرمائے جائے گا تمہیں یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ بلا شبہ جب تنہا اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم اس کا انکار کرتے تھے اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرایا جاتا تھا تو تم اس کو مان لیتے تھے اب حکم تو اللہ ہی کا ہے جو نہایت برتر اور بہت بڑا ہے هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آیَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم وَمَا يَتَذَكَّرُوا إِلَّا مَنْ يُنِيبُ وہی تو ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لئے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے اور نصیحت تو وہی پکڑتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہو فَدُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ قَرِحَ الْكَافِرُونَ لہذا تم اللہ کے لئے بندگی خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارو گرچہ کافر ناپسند ہی کریں رفع وہ بہت بلند درجوں والا عرش کا مالک ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے حکم سے وہی نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات کے دن سے ڈرائے یومہم بارزون 
لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار جس دن وہ ظاہر ہوں گے اللہ پر ان کی کوئی چیز چھپی نہ ہوگی اللہ پوچھے گا آج کس کی بات شاہی ہے پھر وہ خود ہی فرمائے گا صرف اللہ واحد و قہار کی اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب آج ہر نفس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا آج کوئی ظلم نہیں ہوگا بلا شبہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے وہ انظر ہم یوم العازی فتی ذو القلو و لد الحناجر کاظمین مال الظالمین من حمیم ولا شفی ان یطاع اور آپ انہیں قریب آنے والے دن سے ڈرائیں جبکہ غم سے بھرے ہوئے دل حلقوں کو آ رہے ہوں گے ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے یا عالم و خائنت العیون و ماتق فی الصدور وہ جانتا ہے خیانت کرنے والی آنکھوں کو اور اسے بھی جو سینے چھپاتے ہیں واللہ یقزی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقزون بشی ان اللہ هو السمیع البصیر اور اللہ ہی حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور وہ اس کے سوا جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے بلا شبہ اللہ ہی خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت اللذین کانو من قبلہم کانو اشد منہم قوتا و آثارا فی الارض فاخذہم اللہ بذنوبہم وما کان لہم من اللہ مواق کیا وہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں پھر وہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے وہ ان سے قدرت و طاقت میں اور زمین میں نشانیوں کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے پھر اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے باعث پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا نہ تھا ذالک بی انہم کانت تاتیہم رسولہم البینات فکفروا فاخذہم اللہ انہو قوی شدید العقاب یہ اس لیے کہ بے شک ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آتے تھے تو انہوں نے انکار کیا لہذا اللہ نے انہیں پکڑ لیا یقیناً اللہ بڑی قوت والا سخت سزا دینے والا ہے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ مومن سورہ نمبر چالیس کی شروع کی بائیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے جو بخشنے والا رحم کرنے والا عذاب دینے والا ہے کفار کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں پھر اس کے بعد فریشوں کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے اردگرد ہیں وہ اللہ کی تصویح بیان کرتے ہیں اور مومنوں کے لئے بخشش کی دعا کرتے ہیں پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ دوزخ میں جب جہنمی لوگ جائیں گے تو کافر لوگ افسوس کریں گے اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو وحی کے لئے چن لیتا ہے وحی کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگوں کو ڈرائیا جائے اس کے بعد قیامت کا دن جو ہوگا اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہوگی اللہ کے علاوہ کوئی بھی وہاں کا بادشاہ نہیں ہوگا جھلانے والوں کا انجام بہت برا ہے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں یہ سورہ مومین ہے سورہ نمبر چالیس اس کو سورة الطول بھی کہتے ہیں سورة الغافر بھی کہتے ہیں سورة مومن سورة نمبر چالیس سے سورة احقاب سورة نمبر چھالیس تک سات سورتوں کے شروع میں حامیم کا لفظ آیا ہے یہ سورة مکی ہے اس کے اندر پچاسی آیتے ہیں اس کی فضیلت میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سورة نترمزی کتاب الجہاد کتاب نمبر بیس حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو بیاسی ابو سفرہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ان سے سنا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ان بیت کم العدو و فقول حامیم لا ینصرون اگر تم پر دشمن کی طرف سے رات کو حملہ ہو جائے تو شعار کے طور پر حامیم کہو تو دشمن کی مدد نہیں کی جائے گی آئیے آیت نمبر ایک سے تین پر غور کریں حامیم تنظیر الكتاب من اللہ العزیز العلیم حامیم کا معنی اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے نازل کردہ کتاب ہے جو غالب ہے جاننے والا ہے اس کی طرف سے غافر زمبی و قابل الطوب گناہوں کا بخشنے والا توبہ قبول کرنے والا ہے شدید الاقاب از الطول سخت سزا دینے والا شدید الاقاب اللہ سخت سزا دینے والا بھی ہے سورہ حجر سورہ نمبر پندر آیت نمبر انچاس و پچاس بغور کیجئے نب عبادی انی انا الغفور الرحیم و انا عذابی هو العذاب العلیم آپ میرے بندوں سے کہیے کہ بے شک میں بخشنے والا ہوں رحم کرنے والا ہوں لیکن میری پکڑ بھی بہت سخت ہے و انا عذابی هو العذاب العلیم میری پکڑ جو ہے وہ سخت ہے میرا عذاب جو ہے وہ دردناک عذاب ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو سورہ زمر سورہ نمبر انتالیس آیت نمبر تلپن پر غور کیجئے قُلِ عَبَادِ الَّذِينَ أَسْرَفُوا لَا أَنفَسِ وَلَا تَقْنَتُمْ رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَخْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے 
جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ تمام گناہوں کا بخشنے والا ہے وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے پھر اسی طرح یہ کہا ضطول اللہ بڑے فضل والا ہے تمام خزانے اللہ ہی کے پاس ہے وہی عطا کرنے والا ہے وہی کسی کو دیتا ہے وہی کسی سے لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ غریبوں کو نوازتا ہے بندوں کو نوازتا ہے فقیروں کو نوازتا ہے سب کی فریاد سنتا ہے ضطول بڑے فضل والا ہے اللہ کے پاس بہت زیادہ مال ہے بڑی وسط والا ہے وہ دولت والا ہے خزانے والا ہے انعامات اور احسانات سے نوازنے والا ہے اللہ کے پاس خزانے ہیں گنج بخش اللہ ہے خزانے کا مالک اللہ ہے آپ غور کر لیجیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمیں اور آپ کو دے رکھی ہے اگر ان نعمتوں کو گننا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے ہیں سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر چونتیس سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر اٹھارہ وہ ان تعد نعمت اللہ ہلا توسوحا اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے شمار نہیں کر سکتے ہو آیت نمبر چار سے چھ کے درمیان غور کیجیے کفار کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کی آیتوں میں جھگڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مال دے رکھا ہے اس لیے اللہ نے کیا کہا فلا یغرور کا تقل ہوں فی البلاد تو ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے یہ چند دن کی زندگی ہے ختم ہو جائے گی دنیاوی زندگی ختم ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ نے دولت دے رکھی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی پھر اس کے بعد ان کو جانا ہے مر کے جانا ہے آخرت مومنوں کے لیے ہے اب آئیے ذرا اس طریقے کی اور آیتوں پر غور کریں سورہ عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو چھیانوے ایک سو ستانوے فلا یغرور کا تقلب الدین کفر و فل بلاد متا ان قلیل سمواہم جہن مبی سلمحاد اے نبی کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے یہ تھوڑا سا فائدہ ہے اٹھانے کا سامان ہے پھر آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے سورہ لقمان سورہ نمبر اکیس آیت نمبر چوبیس پر غور کیجیے نمت ہم قلیل انسمر ملا عذاب ان غلیز ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ اٹھانے دے رہے ہیں پھر اس کے بعد سخت عذاب کی طرف ہم انہیں مجبور کر دیں گے تو کافروں کے لیے سخت عذاب ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان لوگوں کو نعمتیں دے رکھی ہے آئیے ایک حدیث پر غور کریں صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر ترپن حدیث نمبر دو ہزار نو سو چھپن ادنیا سجر المومن و جنت القافر دنیا مومنوں کے لیے جیل ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بہت ساری نعمتیں دے رکھی ہے یہ چند دن کا سامان ہے تھوڑا سا ہی سامان ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اب آئیے ذرا آگے غور کریں نو علیہ السلاۃ والسلام کی قوم نے پھر اسی طرح دوسرے گروہوں نے بھی نبیوں کو جھٹلایا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کزبت قبل ہم قوم نو ہم والا حضاب و ممباد ہیں کہ نو علیہ السلاۃ والسلام کی قوم نے جھٹلایا اور نو علیہ السلاۃ والسلام کے بعد دوسرے گروہوں نے بھی انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کو جھٹلایا ہے تو اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں تو آپ گھبرائیے نہیں افسوس نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے یہ لوگ تو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کر رہے ہیں پھر آگے کہا وہ قزال کا حق پت کلیم ترب کار الدین کفر و انہم اصحاب النار اور آپ کے رب کی بات یہ ثابت ہو چکی ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے یہی لوگ جہنم میں جانے والے ہیں اس طریقے کی کئی اور آیتیں ہیں سورہ سجدہ سورہ نمبر بتیس آیت نمبر تیرہ پر غور کیجیے ولو شینا لآتینا کل نفس خداہ ولا کن حق القول امنی العام لا ان جہنم امن جنت ورنا سے اجمعین اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو ہدایت دے دیتے لیکن بات ثابت ہو چکی ہے کہ جہنم کو جناتوں اور انسانوں سے میں بھرنے والا ہوں تو اللہ تعالیٰ بھرنے والا ہے اب غور کریں سورہ سات سورہ نمبر اڑتیس آیت نمبر چوراسی و پچاسی پر قال فلحق و الحق کا عقول لام لان جہنما من کا و من من تب آ کا من ہوں اجمعین آپ کہہ دیجئے درست بات ہے یہ اور میں صحیح بات ہی کہتا ہوں میں جہنم کو تم سے یعنی ابلیس سے کہا جا رہا تم سے اور تمہارے پیروکار سے بھرنے والا ہوں تو اللہ تعالیٰ بھرنے والا ہے جہنم کو ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے سورہ سورہ نمبر گیارہ آیت نمبر ایک سو انیس و تمت کلیم تو رب کا لام لان نہ جہنم من جنت و نا سے اجمعین اور آپ کے رب کی بات یہ ثابت ہو چکی ہے کہ جہنم میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو داخل کرنے والا ہے جہنم کو بھرنے والا ہے جناتوں سے اور انسانوں سے جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے اب آگے آیت نمبر سات سے نو کے درمیان غور کیجیے جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے ارد گرد ہیں اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں آپ غور کریں فرشتے مومنوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں گناہوں کی بخشش مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ لوگ تصویر بیان کرتے ہیں وہ استغفرون علی الدین آمن اور ایمان والوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں ایک حدیث کے اندر آیا 
صحیح مسلم کتاب ذکر و دعا کتاب نمبر 48 حدیث نمبر 2732 ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا من دعا لی اخیہ بزہر الغیب قال الملک المعکل بی آمین ولک بی بسل ایک آدمی اپنے بھائی کے لیے اس کے غائبانہ میں دعا کرتا ہے تو فرشتہ جو ہے آمین کہتا ہے اور کہتا ہے تمہارا بھی فائدہ ہو تو دیکھئے فرشتے بخشش کی دعا کر رہے ہیں فرشتے دعا کرتے ہیں ربنا وسعت کل شیر رحمت و علما اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور اپنے علم سے ہر چیز کو یہاں تک کیا ہوئے ہیں اللہ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر لکھ رکھا ہے ورحمتی وسعت کل شیر میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے سورہ راب سورہ نمبر سات آیت نمبر ایک سو چھپن سورہ نام سورہ نمبر چھے آیت نمبر بارہ کتب علا نفسہ الرحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس پر رحمت کو لکھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بخش دے جن لوگوں نے توبہ کیا ان لوگوں کو جہنم کے آگ سے بچا لے ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دے اب آپ خود ہی غور کریں کتنا فائدہ ہے فرشتے دعا کر رہے ہیں کن کے لئے دعا کر رہے ہیں ایمان والوں کے لئے دعا کر رہے ہیں توبہ استفار کرنے والوں کے لئے دعا کر رہے ہیں فرشتے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ان کی اولاد کو بھی ان کے باپ دادوں کو بھی ان کی ضروریت کو بھی اے اللہ جنت میں داخل کر دے فرشتے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ دعا کو قبول نہ کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا فرشتوں کی دعا اللہ قبول کرے گا وہ نیک ہیں کبھی گناہ نہیں کرتے وہ صرف نیکی کے کام کرتے چلے جا رہے ہیں فرشتے یہ بھی دعا کرتے وقع مسیعات اے اللہ ان لوگوں کو برائی سے دور رکھ اب آگے غور کیجئے آیت نمبر دس سے چودہ کے درمیان جہنم میں داخل ہونے کے بعد کافر لوگ افسوس کریں گے ربنا امت تنسنتین واہی تنسنتین آیت نمبر گیارہ میں ہے اے ہمارے رب تو نے ہم کو دو مرتبہ موت دی اور دو مرتبہ زندہ کیا دو موت سے مراد کیا ہے دو موت سے مراد نمبر ایک نطفہ ہے جو باپ کی پیٹھ میں ہے نمبر دو انسان اپنی زندگی گزار کا جب مرا تو قبر میں چلا جاتا ہے تو یہ دو موت مراد ہے نطفے کی شکل میں بھی موت میں تھا پھر اسی طرح دنیا میں آیا زندہ رہا عمل کیا مر گیا قبر میں چلا گیا یا اسے جلا دیا گیا یا کہیں بھی رہا دریا میں پھیک دیا گیا یا درندے اس کو کھا لیے تو اس کو موت جب آئی تو یہ دو موت ہو گئی دو زندگی سے کیا مراد ہے پہلی زندگی سے مراد دنیاوی زندگی ہے پھر اسی طرح دوسری زندگی سے مراد کیا قیامت والے دن قبروں سے اٹھنے کے بعد وہ دوسری زندگی ہوگی وہاں لوگوں کو پتا چلے گا سب کو جان جائیں گے کیا ہوگا تو ایک زندگی جو دنیاوی زندگی ہے پھر اس کے بعد دوسری زندگی جو مرنے کے بعد قبر سے اٹھائے جانے کے بعد آنے والی ہے پھر اس کے بعد میدان محشر ہے اور لوگوں کا فیصلہ ہونے والا ہے اس لیے دو زندگی مراد ہے آگے غور کیجئے فاطرفنا بزنوبنا فحل اللہ خروج من سبیل یہ لوگ کہیں گے اے ہمارے رب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اب نکلنے کا کوئی راستہ ہے کیا کیا دوبارہ ہم کو موقع ملے گا نیک عمل کرنے کے لیے غور کیجئے نکلنے کا کوئی راستہ ہے کیا کوئی راستہ نہیں ہے اس طریقے کا مضمون کئی اور آیتوں میں آپ غور کریں سورہ زمر سورہ نمبر انتالیس آیت نمبر اٹھاون لو ان لی کررتن فاکون من المحسنین کاش کہ میرے لیے کوئی لوٹنا ہوتا تو میں نیک کام کرنے والوں میں سے ہو جاتا کاش کہنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ غور کریں سورہ سجدہ سورہ نمبر بتیس آیت نمبر بارہ وَلَوْ تَرَا اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكَسُ رَعُوسِ مِنْ دَرَبِّهِمْ رَبَّنَا عَبْسَرْنَا وَسَمِنَا فَرْجِعِنَا نَامَنْ صَالِحًا اِنَّا مُقِنُونَ آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے وہ کہیں گے ہمارے رب رَبَّنَا عَبْسَرْنَا ہم نے دیکھ لیا ہم نے سن لیا تو ہمیں لوٹا دے نَامَلْ صَالِحًا ہم وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کو جہنم کے پاس ٹھرایا گیا ہے تو وہ کہیں گے کاش لوٹا دیا جاتا اب ہم اپنے رب کی آیتوں کا انکار نہیں کریں گے اور ہم مومنوں میں سے ہو جائیں گے سورہ فاتر سورہ نمبر پہنتیس آیت نمبر سہنتیس وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجِنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا وہ عمل نہیں کریں گے جو اس سے پہلے کر رہے تھے اب آگے غور کیجئے آیت نمبر پندرہ سے سترہ کے درمیان وحی الہی کا مقصد کیا ہے یلقی الروح من امرہ لا من یشاء من عبادہ لینظر یوم الطلاق یلقی الروح تو یہاں روح سے مراد وحی ہے روح کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے روح سے مراد وحی ہے روح سے مراد عام انسانوں کی روح ہے روح سے مراد جبریل امین ہے فرشتے مراد ہے تو موقع محل کے اعتبار سے اس کا تذکرہ ہوتا ہے یہاں روح سے مراد وحی ہے 
آیت نمبر سولہ پر غور کیجئے یوم ہم بارزون لا یقفا علی اللہ منہم شیع لمن الملک الیوم للہ الواحد القہار اس دن لوگ ظاہر ہوں گے کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی لمن الملک الیوم آج کے دن کس کی بادشاہت ہے خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار اللہ کے لئے جو اکیلا ہے زبردست ہے صحیح بخاری کتاب و تفسیر کتاب نمبر پیسر حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو بارہ یقوز اللہ الارض و یتو السماوات بے یمینی سمہ یقول عن المالک این ملوک الارض اللہ تعالیٰ زمین کو مٹھی میں لے لے گا آسمان کو دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا پھر وہ کہے گا میں بادشاہ ہوں کہاں ہے زمین کے بادشاہ تو اللہ تعالیٰ کی مٹھی ہے جیسا اللہ کے لئے لائک ہے اللہ تعالیٰ کا دائیں ہاتھ ہے جیسا اللہ کے لئے لائک ہے اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں آیت نمبر سترہ پر غور کیجئے آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا آیت نمبر اٹھارہ سے بیس کے درمیان غور کیجئے وَأَنزِرْهُمْ يَوْمَ الْعَازِفَةِ آپ انہیں قیامت کے دن سے ڈرائیے عازفہ قریب آنے والی یہ قیامت کی ناموں میں سے ایک نام ہے آپ ان لوگوں کو ڈرائیے کل قیامت کے دن جگری دوست بھی کام نہیں آئے گا کسی کی شفاری سنی نہیں جائے گی مَالِ الظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِئِنْ يُطَاعَ کوئی جگری دوست ظالموں کے کام نہیں آئے گا نہ کسی کی شفاری سنی جائے گی سورہ معارج سورہ نمبر ستر آیت نمبر دس اور گیارہ پر غور کیجئے کہ کوئی جگری دوست کسی جگری دوست سے نہیں پوچھے گا دنیا میں بڑی جگری دوستی چلتی ہے جبکہ وہ دیکھ رہے ہوں گے آگے آیت نمبر انیس ہے یعلم خائنت العیون وما تخفی صدور اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے بھیک کو جانتا ہے آنکھ سے کس نے اشارہ کیا کس کو تاک رہا ہے کس کو دیکھ رہا ہے سب اللہ کو معلوم ہے دیکھا جھوڑ بول لہا کی نہیں دیکھا نہیں دیکھا بول دیا کی دیکھا سواب کچھ اللہ کو پتا ہے آیت نمبر بیس پر غور کیجئے واللہ یقضی بالحق واللذین یدون من دون اللہ یقضون بشی اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور غیر اللہ جو ہے وہ کچھ بھی فیصلے کی طاقت نہیں رکھتے اس کے بعد آیت نمبر اکیس اور بائیس میں جھٹلانے والوں کا انجام بہت برا ہوا وہ لوگ طاقتور تھے کھیتی باری میں بھی بہت زیادہ تھے فاقضہم اللہ بے ذنوبہم تو اللہ تعالی نے ان لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا وما لہم من اللہ میں واق اللہ کے علاوہ کوئی ان کو بچانے والا نہیں تھا تو آج بھی جو لوگ برے کام کریں گے غلط کام کریں گے تو اللہ پکڑ لے گا ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا خاتمہ ایمان پر کرے اللہ توحید پر قائم رکھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے برائیوں سے اللہ دور رکھے فرشتوں کی دعا اللہ ہم لوگوں کے حق میں قبول فرما لے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحب جمعین وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ